ഹലോ ഗായ്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളിപ്പോഴും കടലിന്റെ നടുവിലാണ് ഒരു ഷിപ്പിലാണ് എനിക്ക് പുറകിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിയത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഈ കടലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനുണ്ട് സവാദുണ്ട് അതുപോലെ ലുബ്നിണ്ട് ബൽക്കി ഉണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ക്രൊഡേലിയ ക്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷിപ്പിലെ കാഴ്ചകളോ എങ്ങനെ വരാം എങ്ങനെയൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാം എവിടെയൊക്കെ പോകാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണേ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രൂസിലേക്ക് കയറാൻ പോകണമെന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി കൊച്ചിയിലെ വെല്ലിങ്ടൺ ഐലാൻഡിലാണ് നമ്മുടെ റാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഐലാൻഡിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടെ സാഗരിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ പോർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷിപ്പ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി രണ്ടര മണി മുതൽ മൂന്നര മണി വരെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അഞ്ച് മണി വരെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് ബോർഡിംഗ് പാസ്സൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് തരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അവിടെ കണ്ടു മുകളിൽ ഒരു ഒരു പുക വരുന്നൊരു സംഭവം കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ആ ഷിപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളേതായാലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും സവാദും ലുബിനയും അതുപോലെ തന്നെ ബൽക്കൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം അൻപത്തി മൂന്നോളം ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വെയിറ്റിംഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാദേ നമ്മുടെ സവാദ് പുറം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ക്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരാണ് ആൾ ഇവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ക്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കുന്ന പറയാനുള്ളത് നമ്മളിവിടെ ബോർഡിംഗ് ബാസ് കാണിക്കണം ബോർഡിംഗ് ബാസ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ എന്താ പറയുക വാക്സിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്കൊരു സ്റ്റിപ്പ് വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ടോക്കൺ നമ്പർ ഇത് ഇവിടെ എവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഉള്ളിൽ കാണിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ഇവിടെ സവാദ ബാസ് കേപ്പോ യാ സവാദിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ അവരകത്തോട് കയറ്റി വിടില്ല സോ വരുന്നവർ മൊബൈൽ നിർബന്ധമായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ കാർഡ് എടുക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വാ പോവാ ഇവിടെ കൂടാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഈ കടലാസ് ഒരു കാരണവശാലും കളയാൻ പാടില്ല ഒരു മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ട് കിട്ടിയ കടലാസാ എന്നെ കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പേപ്പർ കളയറെ വാ 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 ഇവർ ആൾക്കാർ തീരാൻ പോവുക കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇന്ന് കുറച്ച് ക്രൗഡ് കൂടിയോണ്ടാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആൾക്കാർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഷിപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവും സീ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ നമ്മൾ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യണമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിമാനത്താവളത്തിന് അത്ര സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇവർ എടുത്തില്ല ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇവർ അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും വന്നാൽ അവരുടെ നമുക്ക് നല്ലതല്ല ഇത് പ്രൈവസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താലോടാ അപ്പോൾ അതെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്യൂലൊക്കെ കേട്ടോ പോണത് ഇവിടെ അതിനും വലിയ ക്യൂ ആണല്ലോ പഠിച്ചു സവാദ്ക്ക സവാദ്ക്ക് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ക്യൂന്റെ കാര്യത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല സവാദ് ക്യൂ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ എടാ നമ്മളേക്കാൾ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ക്യൂ അവിടുന്ന് ക്യൂൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇപ്പം ക്യൂലാണല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരാൾ ക്യൂ നിൽക്ക് അതാ നല്ലത് ബാ 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 സവാദ ഒരാൾ ക്യൂ നിൽക്കുക നമുക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കാം ഇങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടോ ബേഗ് എന്നാ ബേഗ് ഇങ്ങോട്ടോ സോറിയ സോറിയ ബാബാ ഓമോ ക്യൂ നിൽക്കിട്ടും കടലാസ് പേയ്മെന്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഓമ്പോ ക്യൂ നിൽക്കിട്ട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാന്ന് പറയുമെന്ന
നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റ് പാസഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഈ ഷിപ്പിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കീ വഴി കയറാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ബോർഡിംഗ് ബസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നേരെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുതിയ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതുവഴി വന്ന് അവിടെ സവാദ് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കും മീൻസ് നിങ്ങൾ ഷിപ്പിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ ഇവിടെ കേട്ടോ ഫോട്ടോനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സവാദ ചൂല് എങ്ങനെ ഉഷാറിനല്ലേ സ്പീഡ് ഉണ്ടോ നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്യൂ ഫൈനലി ഇതേ നമ്മുടെ ക്യൂ മാൻ സവാദ് ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ എയർപോർട്ടിൽ കയറി പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാമറാസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ എടുത്തു ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കുന്നത് ക്രൂസ് നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്തു സെയിം പോലെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലഗേജ് ഒക്കെ ഇടണം ഇവിടെ മൊത്തം പതിനൊന്ന് കൗണ്ടേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് കൗണ്ടേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡും നിങ്ങളെ മൊബൈലിലുള്ള ഈ ടിക്കറ്റ്സ് ഈ ആയാലും പേപ്പർ ആയാലും കുഴപ്പില്ല കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ കീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡിംഗ് പാസ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ടിക്കറ്റ് ആണ് അഞ്ച് പേരും വന്ന് ഇവിടെ നിന്നേ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് അതിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനൊന്നോളം കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോർട്ടിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗേറ്റ് ഉള്ളത് ഗേറ്റ് നമ്പർ ടു ഇതേ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗേറ്റ് നമ്പർ വൺ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ കാലിയാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെസലുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചെടുത്ത കണക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി ഉള്ളി കയറി നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര റഷ് ഓർ കേട്ടോ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ പതാകയുള്ള ഒരു വെസല് കയറി വന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ബൽക്കി രാഹുൽ തന്നെ പോയി ലിപ്സ്റ്റിക് എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പേരെ ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ വരൂ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പേ ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ പൈസ പോയിട്ടുള്ളത് സവാദ് അങ്ങനെ അവൻ്റെ ഓക്കെ ആയിരം ഉപ്പേ സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തരും ഞാൻ ഇവരോട് പ്രത്യേകം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൂവിൻ്റെ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെനിക്ക് വീക്കിലി രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ഇവിടെ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഇവരൊക്കെ ലക്കി ഗൈസ് ആണ് ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം പണിയെടുത്താൽ മതി ബാക്കി വെറുതെ ഇരിക്കാം ഈ സവാദ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കണ്ണട വയ്ക്കുന്നത് പട്ടി ഷൂ ആണ് നീ അത് എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിനൊക്കെ പവർ ഗ്ലാസ് ആണ് അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അത് ആക്ച്വലി പവർ ഗ്ലാസ് ആണ് എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കണ്ണിനെ പവർ കുറഞ്ഞിട്ട് ഇടുന്ന കേട്ടോ ഓക്കെ സവാദിനെ പോലുള്ള ഈ നാം പേച്ചുകളാണ് എന്നെ പറ്റിയുള്ള അവബാധങ്ങൾ പറഞ്ഞിടക്കുന്നത് അല്ല ഇവർ എന്ത് കാര്യം മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തി കിട്ടുന്ന സ്വഭാവം പണ്ടേ നിന്റെ രക്തത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർഡ് കേട്ടോ ഈ കാർഡിൽ ആക്ച്വലി ഇതേ ഇവിടെ നമ്മൾ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഷാക്കീർ വയൽപീട്ട് പേരുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ സവാദ ഇങ്ങനെ ട്രോളല്ല സവാദ അതെ അത് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാളെ മോളെ പിടിച്ചോ കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ടാളും കാർഡ് മേടിച്ചോ പേര് ഏത് കാർഡ് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തു എടാ അത് എന്റെ കാർഡും കൊണ്ടാ നീ എങ്ങനെ എന്റെ ഓലെ കാർഡ് കൊടുത്ത് പോയേക്കല് ഏ അതൊന്നും മേ നീ ആണോ പെണ്ണ നീ സാരി ഇട്ടുകൂടാ എന്ന മോളെ കാർഡ് വെച്ചോ കേട്ടോ അത് ഇവിടെ കാണിക്കണോ ഇവിടെ കാണിക്കണ്ടി വരും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലഗേജ് അവിടെ ഉണ്ട് ലഗേജ് നമുക്ക് എടുക്കണം കാർഡ് കിട്ടുന്നവർ നാരായണ കാർഡ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലഗേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പിന് അടുത്ത് എത്തിയി
അതും അതിന് പുറയിൽ കിടക്കുന്നതും കാണാൻ ഒരുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈമാണ് ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ നല്ല ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 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 ഹോട്ടലാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ പോട്ടിലേക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ആയിരുന്നു അവർ എത്ര ദിവസം താമസിക്കുന്ന ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ പോകുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന് അവരൊന്ന് ചാർജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മുകളിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ലൈഫ് ബോട്ട്സാണ് ലൈഫ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോ നമ്മുടെ ലൈഫ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാസ്റ്റ് സീനിലാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ബോട്ടിന് അവർ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതും നാലെണ്ണം ഒരു ഡിസൈനും ആ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണം വേറെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എംബ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ പേര് ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ജനാലായിട്ട് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചിടാം ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ യു കെയിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഷിപ്പ് കയറിയത് പക്ഷേ അത് ക്രൂയിസ് അല്ല ക്രൂയിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷുറി ആണ് അത് വേറെ തന്നെ വൈബ് കേട്ടോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചില ചങ്കുകൾ ഇട്ടാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ്ക്ക് വേണ്ടി ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നടക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ചങ്കുകളാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കെട്ടുകളും കൂടി കൂടി പോയിരുന്നുണ്ട് നോക്കി ഇവന്മാർ അവിടെ നിന്ന് ഇളകിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വെയിലും കൊടുക്കില്ല ഒന്ന് വേറെ എന്ത് ചെയ്ത് ഫെവികോൾ ഒട്ടിച്ചിനാ അവർ ഫുള്ള് അവരവിടെ എന്താ പറയാ വീഡിയോസ് സ്റ്റോറീസ് തന്നെ അവിടെ നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് പറയുക്കളാ ആമാ എന്റെ പേര് അടിപൊളി ഓക്കെ എൻജോയ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവരും കീ കാർഡ് എടുത്തോ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വലി കീ കാർഡ് എടുക്കും കീ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം ഇവിടെ കാണിച്ചു നമ്മളെ കാർഡ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്പ്രേ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവർ എടുത്തിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കേസ് കിടക്കുന്ന മൊത്തം ഇവിടെ വിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് വരുന്നവർക്കുള്ള കാർഡുകളാണ് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയിമ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി ഗോൾഡൻ കാർഡ് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളർ നേരും ദുബൈയിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ വിസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ബൽക്കീസ് ബിവിയുടെ അപ്പർ കാർഡ് അപ്പർ കാർഡ് നീ പിടിച്ചോ എൻ്റെ കട ഏതാ എൻ്റെ അപ്പർ കാർഡ് ഇതല്ലേ സവാദിൻ്റെ ഏത് കട നോക്കട്ടെ അതൊരു പോയിന്റ് കേട്ടോ ശരിക്കും ലൈസൻസിന് എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ എം ബി ഡിന്റെ കയ്യിലല്ല ഉള്ളത് അത് ചെറിയ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈസൻസും അതുപോലെ ആർ സി കടൊക്കെ പേപ്പർ വരുന്നത് സത്യം അറിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇവരെ തെറി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഉടനെ തന്നെ ആർ സി കാർഡ് മാറുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷ സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ നമുക്ക് വെൽക്കം തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോവിഡിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പ്രേ അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കാർഡാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു സുവിനീർ പോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ചേട്ടോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ക്യാബിൻ നമ്പർ ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പയർ ഡേറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാർഡ് താങ്ക് യു സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ലൊക്കേഷനാണ് എൻട്രൻസ് ഉള്ളത് വേറെ എവിടെയില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രൂസിനൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറെ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന കാർഡിൽ നമ്മൾ റൂം നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം സെവൻ തൗസൻഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏഴായിരത്തിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെവൻത്ത് പോകില്ല കേട്ടോ പോണത് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മംഗലപ്പുറക്ക് പോയാലും വെള്ളം കൊണ്ടുവരാ സവാദേ കണ്ണൂർ ഏ നീ കുടിച്ചാ നമുക്ക് അതിനല്ലോ എന്നിട്ട് അടിപൊളി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ രസ്ന വെള്ളമാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം കുറച്ചും കൂടി പഞ്ചായത്തിടണേ താങ്ക് യു ക്ലാസ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡിയാണ് സവാദേ എന്താണ് ഫീൽ ആകുന്നത് ഒന്നും പറയാൻ എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ക്രൂസ് ഷിപ്പ് കയറും എന്താണ് ഫീൽ ആകുന്നത
ഇനിയിപ്പം സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ കുഴിയുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിലെ എന്താ പറയുക സ്കൂബ ഡയം ഉണ്ട് ഓസി കിട്ടുന്ന ഫുഡ് അടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് മുതലൊക്കെ ഉണ്ട് അടിച്ച് കയറ്റിയൊക്കെ അല്ലേ സവാദിന്റെ മംഗലത്തിന് പോയിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പാവം സവാദിന് കഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ടേ ശരി ഹോട്ടലിലോ <laughs> 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 Please come back number 7. This is 7? Yes. Hi, hey, randavatha floor amulu 7 ethi poya. Okay brother, can you help me to go to this way? Step number 7 1. Straight and left. Wow. Wah, poala. Ide Faisal hotel endi idi? Doki ningal thaay nokke. Balki? Aa Coca Cola ne kuppi ni aranjittilla. Ayile juice illallo. Kaali kuppi mathre illu. Ayile undallo. Vera kaaru illa savada. ചില രാജ്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാലിക്കുപ്പി എടുത്തേക്കും എന്തിനാണ് എനിക്ക് അപ്പിടാൻ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഷവർ ഉണ്ടാവില്ല കാലിക്കുപ്പി എന്ത് പറഞ്ഞോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോ ഏ കാര്യം പറഞ്ഞോ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വന്തം കപ്പലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഷവറും സവാദ് സവാദ് റൂമെത്തിരിക്കാണ് സെവൻ വൺ സിക്സ് സീറോ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ തുറന്നിരുന്നു എന്താ ഇത് ഇനി നമ്മുടെ തപ്പി ഇപ്പം എത്ര രൂപ ഭക്ഷണം കൊണ്ടും എന്തിനാ വലത്തേക്കാളി ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടാക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയ റൂമാണ് അതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് അവിടെ പൈറേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കാണും ആ ഒരു സാഗരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽ ഉണ്ടോ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു അവിടെ ഫുൾ കാലിയായി പിന്നെ ബെഡാണിത് നല്ല കളർ കോ കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബ്ലൂവിലെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രോയിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലിലൊരു ഫോട്ടോ ഒരു ബീച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് കപ്പലിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മിററുണ്ട് ഹലോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബിൻ ടോയ്ലറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു ഓൺ ബോർഡ് സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതാണോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു നമ്മൾ അയർലൻഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ടോയ്ലറ്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമഡി ഉണ്ട് ഗായ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്റെ മോള എന്റെ മുത്ത് ശരിക്കും ഓള് കുപ്പി എടുത്തു നേരം നന്നായി കേട്ടോ ഹാൻഡ് ഷവർ ഇല്ല ഇത് അയ്യോ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് രണ്ട് റോൾ ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം കിട്ട് തുടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അയ്യോ പിന്നെ ഇതാണ് കുളിക്കുന്നത് കുളിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഷവർ റൂം ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം ഏതായാലും ഉഷാറാണ് പൊളി സത്യം നല്ലതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കാര്യം ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒരു ക്രൂസ് കയറുന്നു കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടെലിവിഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ വന്നതല്ല ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പൂള് ഉണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എല്ലാം കാണണ്ട ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പൂളിൽ എല്ലാ ദിവസവും കേട്ടോ ഓക്കെ പൂളിൽ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടവൽസ് രണ്ട് ടവൽസ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്മെൽ ചെയ്തൊക്കെ ഇന്ന് മണം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം വൃത്തി നോക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പണിയാണ് കാരണം എനിക്കോ പണി കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാണാട്ടോ ഇവിടുത്തെ കറന്റിന്റെ ഫ്ലഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോയൽ കരീബി എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നോക്കിയ അയ്യോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് അത് ഇവിടെ ആവുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇവർ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്ക്വയറുടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറുന്നില്ല ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിന്റെ പ്ലഗ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക വേറെ എവിടെയും കക്കൂസിലാണ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയ ആ ലുബിന നീ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാട്ടാ ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളമില്ല ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് ബൽക്കിന്റെ കൊക്ക കൊള്ള കുപ്പി ഉപകാരപ്പെട്ടു ഇത് 
കഴുകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഷവർ റൂമിൽ കയറുന്ന കഥയല്ലേ നീ പറഞ്ഞ സവാദേ ഞാനിപ്പോൾ കപ്പലിൽ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കവരത്തി നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്താ പറയുക ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഷിപ്പാണിത് നമ്മൾ എന്തായാലും അടുത്ത മാസം നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളതും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ അല്ലാത്തവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വിൻഡ് അടിക്കും ഈ വിൻഡ് മേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ ഡെഡ്കേറ്റൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗോപ്പറിന് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കലേ ഇല്ല സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ നോർത്തൺ അയർലൻഡിൽ നിന്നും ബെൽഫാസ്റ്റ് ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ലിവർപൂളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പെരുകി പോയത് സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പാവ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന പാടും ഇവർ ഡ്രില്ല് കേട്ടോ ഡ്രില്ലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പാസും ഡ്രില്ലിൽ പോകണം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും അല്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഷിപ്പിൽ കയറുമ്പോഴും ഇവിടെയും സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറ്റിലാണ് ഒരാൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കും ഇത് എല്ലാവരും റൂമിലായത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും റൂമിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി മാസ്റ്റർ സെഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കാർഡിൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രില്ലൊന്നും വേണ്ടേ നീ മുങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്ന നിന്റേത് നമ്മള് വേറെ സ്ഥലത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇത് പുറത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുൾ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടോ ഞാനതിൽ ഇതിന്റെ പുറത്ത് വശം കാണിച്ചിട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്ക് അങ്ങേ തല്ലവരെ നടക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ മറൈൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ലേ മറൈൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളത് കാരണം ആ ഒരു കാറ്റും ആ ഒരു മണവും ഇതേ അപ്പുറം കപ്പലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എസ് ടി ഐ മേബ്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കപ്പലാണ് ബോർഡിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഏത് അത് ചെറിയ ബിൽഡിങ് അപ്പുറം എന്നുള്ള അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐലൻഡ്സ് അല്ലേ ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൂവിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ വെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് കടലിന്റെ നടുവിലും പ്ലീസ് പറയൂ പേര് പറയൂ എന്റെ പേര് സുവിൻ ഭയങ്കര ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിലാണല്ലോ എവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അടിപൊളി ഏ പേരെന്താ അടിപൊളി എല്ലാരും എന്തോ ജോലി അടിപൊളി അപ്പൊ ഏഴ് ദിവസം ടൈം ബിസിനസ് ഒക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഏഴ് ദിവസം ഓ എല്ലാവരും കുടുംബം മൊത്തമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അടിച്ചു പിടിക്കട്ടെ ഉഷാറാക്ക് ഉഷാറാക്ക് ഹാപ്പി കാണാം 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 എല്ലാവരും കഴിയുന്നു ഓക്കെ ബൈ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലും ട്രെയിനിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഓക്കെ നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട മലയാളികളുണ്ട് മൈസൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുംബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിപ്പിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് കേരളത്തിലല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്യസംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അധികവും നമ്മൾ ഈ ഷിപ്പിലുള്ളത് ആന്ധ്ര ഉണ്ട് അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രൂയിസ് കപ്പലൊക്കെ കസീനുണ്ടോ ഇവിടെയും കസീനുണ്ട് എനിക്ക് ടു ബി ഓണസ് എനിക്ക് പറയുന്ന പേര് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കപ്പല് മൂവ് ആയി തുടങ്ങി ഇത് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കസീനോ എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കസീനോയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് വാക്കുകളോട് നടന്ന് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കസീനോ കണ്ടത് ലണ്ടനിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ലണ്ടനിൽ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ കാര്യമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് തികച്ചായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കിളി പോയ അവസ്ഥയിലായിട്ടുള്ളത് സീരിയസ്ലി കിളി പോയിട്ടുള്ളത് സവാദിന്റെ കൂട്ടം പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിപ്പോട്ടോ സവാദെ നീ എന്നെ ട്രോളാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങി വന്നു സവാദെ നീ കാര്യം പറഞ്ഞ മൊത്തം ട്രോളായിട്ട് മാറുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ മേലെ ഇത് അങ്ങനെ കസീനോ റോയൽ കസീനോയിൽ നിന്നും അടുത്തത് നമ്മൾ മാഹിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലിക്കറൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് ദി റോയൽ ഷോപ്പ് കയറും വന്ന രണ്ട് ഇടത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കണ്ണട പിടിയുണ്ട് പക്ഷെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ദ റോയൽ ഷോപ്പ്സ് കമ്മിങ് സൂൺ കണ്ണട പിടിയാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ലിക്കർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അതെന്തായാലും പൂട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന സാധനം ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും ലിക്കർ ഷോപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് അതോ ഇതൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടിടാ അർത്താലാണെന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പത്താമത്തെ ഇടയ്ക്കിലാണ് ഇവരാണ് ആക്ച്വലി പൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ വന്നവോടുമായിട്ട് അവര് ആ ഒരു വെപ്രാസിലാണ് ഓട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ ലൈവ് മ്യൂസിക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഐറ്റിനറീസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വാ ഓക്കെ മുകളിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഇവർ മെയിൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കേക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും കേക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലൈവ് മ്യൂസിക് ഇവിടെ ജക്കൂസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നല്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ജക്കൂസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കിഡ്സിന്റെ പ്ലേ ഏരിയാസ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മ്യൂസിക് ഇവർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കിഡ്സിന്റെ പ്ലേ ഏരിയാസ് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു മനോക്കെ മൽക്കി പറയാ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ കളിച്ചോടും ഇല്ല വേറെ മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോ എത്ര ആയാലും നമ്മള് നമ്മളെ മക്കളെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം മിസ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാം ദ ഇവിടെ ഒരു പൂൾ ബാർ ഉണ്ട് ഈ പൂൾ ബാറിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം ആൽക്കോളിക്കും നോൺ ആൽക്കോളിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മളൊരു പുകക്കോടൽ ഉണ്ടല്ലേ ആ പുകക്കോടലാണ് നമുക്ക് നേരെ പുറകിലുള്ളത് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടോ അവിടെ ആ ഒരു സെയിൽ അവേ പാർട്ടി എന്നില്ലേ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ രാത്രിയിൽ കാണാനാണ് ഭയങ്കര മനോഹരം കാരണം ഈ ഒരു വലിയ ബോർഡൊക്കെ ഇല്ല ഈ ബോർഡൊക്കെ രാത്രിയിൽ കാണും ഭയങ്കര രസമുണ്ടാവും അത് എഞ്ചിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുക കേട്ടോ എഞ്ചിന് ഇപ്പം റണ്ണായി കൊണ്ടൊക്കെ അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുകയാണ് കാണുന്നത് വാ മോളെ വാ 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 എന്ത് തോന്നു എന്താ ഫീലാന്ന് സോ നമ്മൾ ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കൂടെ കാണിച്ചിടും ഇന്ന് സെയിലിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ജസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന് അവർ ആ ഒരു 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 ആഗ്രഹം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ അല്ല അട്രാക്ഷൻ അവരങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ബാക്ക് ടു നോർമലാവും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് വർക്കുന്നുണ്ടോ സവാദ് ലുബിനൊക്കെ ഇത് എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേ മുകളിലേക്ക് പോകാം പിന്നെ അതുപോലെ കയറും ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കാരണം ചിലപ്പം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ വഴുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് കയറാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് റണ്ണിങ് ആണെങ്കിൽ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം വലിയ ഷിപ്പല്ല അപ്പോൾ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോ നമ്മൾ നമ്പർ വെച്ച് നോക്കും പതിനൊന്നാമത്തേലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലിഫ്റ്റിൽ പത്താമത്തേലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒറ്റ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടം വരെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ പെർമിഷൻ വേണം ഓ ഇവിടെ താവിട്ടൊക്കെ തുപ്പാൻ പാടില്ല വാണിങ് സയൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡ് ഒരു വിധമെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കൂടി ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഡ്രോൺ ഷൂട്ട്സ് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോൺ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് അലോഡാണ് പിന്നെ ഈ ഷിപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കേട്ടോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഹലോ മലയാളിയാണോ മലയാളി 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 മലയാളി
ഇല്ലല്ലോ ഈ കോപ്പിറേറ്റ് അവർ സ്വന്തം പാടുന്നതാണ് കോപ്പിറേറ്റ് വരില്ല നല്ല വൈബ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര വൈബ് ആട്ടോ ഭയങ്കര വൈബാണ് നോക്കി ആൾക്കാർ കൂടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൂമിൽ കയറി ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തു വന്നു കാരണം പൂൾ പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണത് പക്ഷെ വലിയ ആൾക്കാരെ പൂൾ എവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ചാടണമെങ്കിൽ പാർട്ടി നടക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫുഡ് കോഡ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും ബൊഫേ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് അല്ലോ പാട്ട് പാടല്ല മോനെ കോപ്പിറേറ്റ് തരല്ല മോനെ പാട്ട് പാടല്ല മോനെ കോപ്പിറേറ്റ് തരല്ല മോനെ ഞാൻ പാട്ടിൻ്റെ സൗണ്ടിന് മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ സംസാരിക്കും തരുമോ അതിലും കൂടെ കൊളാപ്സ് ആയിട്ട് കോപ്പിറേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ വാവ് നല്ല അടിപൊളി സ്മെൽ ഉണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഡൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചായൻ്റെ ടൈം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ പീസുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടീ പൗഡർ ആണ് ഇത് ടെറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താഴെയിൽ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷുഗർ പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ബ്ലാക്ക് കോഫിയാണ് ബ്ലാക്ക് കോഫിയുടെ മെഷീനാണ് നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇവർ മാറ്റിക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഹോട്ട് മിൽക്ക് ആണ് നമുക്ക് ചൂട് പാല് വേണമെങ്കിൽ ചൂട് പാല് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ചായയാണ് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി നാടൻ ചായ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ പറ്റും മെഷീനാണ് കേട്ടോ മോളെ എനിക്ക് ചായ വേണം എനിക്ക് പാല് മതി നീ പാല് എടുത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിന് അതുപോലെ ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ആ വ്യൂ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചായ പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു നോൺ വെജ് നമുക്ക് കഴിച്ചോ കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അതിനുള്ളിൽ മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മയോണൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കനാടാ കുരുള്ള ഇഷ്ടം നമ്മള് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നില്ല സാൻഡ്വിച്ചുള്ള ഫിഷ് ചൂടിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് സെയിം ഡേ ഷവർ ക്രീം ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രുചിയുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ലുബിനെയാണ് ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്തത് ലുബിനെ തന്നെ ഹോൾഡ് വെച്ച് ഓൾറെഡി സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലുബിനെ അവസാന ഈ ട്രിപ്പിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതൃശു ലുബിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് സമയം അഞ്ചേ മുക്കാലേ കേട്ടോ ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കപ്പൽ എടുത്തു എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ വിമാന ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ദൂരെ കണ്ടോ ജങ്കാ സർവീസ് ആ ഒരു ഫോർട്ടോ ചിക്കൊക്കെ ഇടയിൽ പോകുന്ന ജങ്കാ സർവീസ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഒരു വ്യൂ നോക്കി നിങ്ങൾ വാ അതെ നമ്മൾ സൈഡ് വ്യൂ ആയിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആയിട്ട് ഇവിടെ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഫ്രീ അല്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ആറ് ഡോളറും ടാക്സും ആണ് ഒരു ഡോളർ ഏകദേശം എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി നാല് രൂപ വരെയാണ് നിങ്ങളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ആറ് മണിക്കൂറത്തേക്ക് പത്ത് ഡോളറാണ് റേറ്റ്
പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ഡോളറാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറത്തേക്ക് ഇരുപത് ഡോളറാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിലേക്ക് അൻപത് ഡോളർ എല്ലാത്തിനും പ്ലസ് ടാക്സി ഇതാണ് വൈഫൈ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സ്പീഡ് നോക്കണ്ട സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടോ ഞങ്ങളെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ വൈഫൈ വലിയ സ്പീഡൊന്നുമില്ല കാരണം സാറ്റലൈറ്റ് വൈഫൈ ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വൈഫൈൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ നൂറിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കാം അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറയുക ഇപ്പം സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴര മണിയായി ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സഹോദരം നമ്മുടെ പരിപാടി കപ്പൽ കാണാം കപ്പൽ മൊത്തം ചുറ്റി കാണാം എന്നിട്ട് സംഭവം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പൽ മൊത്തം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഷിപ്പിൽ മൊത്തം നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ആ നമ്മളൊന്ന് കാണട്ടെ നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം നമ്മൾ നാളെ നമ്മളിവിടെ വേറെ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക രാവിലെ മോർണിംഗ് കരയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് അതേതാണെന്ന് രാജി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഗസ്റ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യും നോക്കാം എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നാളെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് പോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് അഞ്ച് ദിവസം നമ്മൾ കടലിലായിരിക്കും കടലിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ടച്ച് അടച്ചിട്ട് പോകും അതൊക്കെ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ചാനലിലെ ലോഗോ അതുപോലെ തന്നെ കവർപ്പിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ റീബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചാനൽ പഴയ പോലെയല്ല പുതിയൊരു പുതിയൊരു കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസിനും കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ കാണാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പഴയ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ മാറ്റിത്തരാം ഓക്കെ എനി വേ വേറെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാലോ കുടയിലിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഷിപ്പിലുള്ളത് ഷിപ്പിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഷിപ്പിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ രാത്രിക്കും രാവിലെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഓക്കെ അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരാണ്ട് അടിപൊളി വീഡിയോസ് വരാണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരെ വണക്കം